হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু বিসিএস লার্নিং ল্যাব আর আজকে আমরা বাংলা সাহিত্য নিয়ে কথা বলবো তো চলুন টপিকটা এক নজরে দেখে আসি বাংলা সাহিত্যের মহাকাব্য যাই হোক মহাকাব্য শব্দটি শুনলে আমার মনে হয় যে অনেক বিশাল কোনো কিছু আসলেই এটি অনেক বড় এবং অনেক বিস্তৃত বিশাল একটি টপিক কিন্তু আমরা এটাকে সংক্ষেপে নিয়ে আসতে চাই কারণ মহাকাব্য থেকে প্রশ্ন আসলেও আসতে পারে বিসিএসে তো চলুন শুরু করি মহাকাব্য বা এপিক মহাকাব্যের ইংরেজি অর্থ হচ্ছে এপিক বা ইংরেজি শব্দ যেটাকে মহাকাব্যে বাংলাতে ট্রান্সলেট করা হয় সেটা হচ্ছে এপিক এপিক বা মহাকাব্য হচ্ছে দীর্ঘ ও বিস্তৃত কবিতা যেখানে কোনো বীরত্বপূর্ণ কাহিনীকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করা হয়ে থাকে এবং মহাকাব্যে কমপক্ষে আটটি স্বর্গ থাকে স্বর্গ মানে হচ্ছে ভাগ মানে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে যেমন এই ভাগে এই আলোচনা করা হলো আরেকটি ভাগে আরেকটি গল্প বা আরেকটি কাহিনী বর্ণনা করা হলো তবে গল্পগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যতা রয়েছে এবং প্রত্যেকটি গল্প একটি আরেকটির সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত থাকে যাই হোক মহাকাব্যে ট্র্যাজেডি থাকে না এখনো পর্যন্ত খুবই কম মহাকাব্যে দেখা গেছে ট্র্যাজেডির কিছুটা কিছু কিছু ট্র্যাজেডির কাহিনী তবে মহাকাব্যে সচরাচর বা সাধারণত কোনো ট্র্যাজেডি থাকে না তো মহাকাব্যর চারটি বৈশিষ্ট্য হলো দীর্ঘ এবং বিস্তৃত কবিতা থাকবে এবং দীর্ঘ মানে অনেক বড় বিশাল কবিতা বা কাব্য তারপর হচ্ছে বীরত্বপূর্ণ কাহিনী থাকবে সেখানে কোনো কিছু জয় গাথা ধর্মীয় যেই গাথা থাকবে বা সংস্কৃতির বীরত্ব থাকবে তারপর হচ্ছে কোনো রাজা বাসার বিস্তারিত কাহিনী বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়ে যা থাকে তারপর হচ্ছে দেবতা মানে হচ্ছে কোনো কোনো হিরোইজম কোনো ধর্মীয় কোনো ধর্মীয় রাজা বাদশা বা অন্যান্য কোনো বীরত্বপূর্ণ কাহিনী হচ্ছে এই মহাকাব্যের কি বলা যায় এই মহাকাব্যের মূলত গাঠন গঠনগত উপাদানগুলোই মূলত এখান থেকে পাওয়া যায় কোনো বীরত্বপূর্ণ কাহিনী মহা মহাকাব্যের কিছু উদাহরণ বাল্মীকি যিনি রামায়ণ রচনা করেছেন তারপর হচ্ছে ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেছেন জন মিল্টন ইংলিশ কবি যিনি প্যারাডেজ লস্ট রচনা করেছেন তারপর হচ্ছে হোমার গ্রিকের গ্রীসের কবি যিনি ইলিয়াদ এবং অডিসি নামে দুটি মহাকাব্য রচনা করেছেন তারপর হচ্ছে ভার্জিল যিনি ইনিড নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেছেন তারপর হচ্ছে পারস্যের কবি ফেরদোসি যিনি শাহনামা নামে একটি ফার্সি ভাষায় একটি মহাকাব্য রচনা করেছেন তো চলুন কিছু কাবার ফটো দেখে আসি এটা হচ্ছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাথ বোধ কাব্যের কাবার ফটো তারপর হচ্ছে রামায়ণ কাশিরাম দাস মানে কাশিরাম দাস অনুবাদ করেছিলেন মহাভারতের যার রচয়িতা হচ্ছে কৃষ্ণদেব কৃষ্ণদয়পায়ন ব্যাসদেব তারপর হচ্ছে প্যারাডেজ লস্ট জন মিল্টনের তো মহাকাব্যের মহাকাব্য কয় ধরনের মহাকাব্য মূলত দুই ধরনের প্রথম হচ্ছে জাত মহাকাব্য আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে সাহিত্যিক মহাকাব্য জাত মহাকাব্য হচ্ছে কোনো কাহিনী বা কোনো ইতিহাস আশ্রিত কোনো কাহিনী বা কোনো ধর্মীয় কাহিনী থেকে সরাসরি কাহিনীটাকে নিয়ে ওইভাবেই কোনো মহাকাব্য রচনা করাকেই ওই কাহিনীর একদম কোনো ধরনের পরিবর্তন পরিমার্জন না করে যে ধরনের মহাকাব্য রচনা করা হয় সেখান সেই মহাকাব্যকেই জাত মহাকাব্য বলে সাহিত্যিক মহাকাব্য হচ্ছে কিছুটা চেঞ্জ করে কিছুটা অনুকরণ করে কিছুটা অনুসরণ করে যে সাহিত্যিক যেই মহাকাব্য রচনা করা হয় তাকেই সাহিত্যিক মহাকাব্য বলে প্রথমটা হচ্ছে অথেন্টিক এপিক বা জাত মহাকাব্য দ্বিতীয়টি হচ্ছে লিটারারি এপিক বা সাহিত্যিক মহাকাব্য মহাকাব্যে তিন ধরনের রস আমরা প্রধানত দেখতে পাই প্রধানত তিন ধরনের রস সিঙ্গার রস বা প্রেম ভালোবাসা এই ধরনের যে রসবোধ তারপর হচ্ছে বীর রস বীর রস হচ্ছে বীরত্বপূর্ণ বা হিরোইজম যেটাকে বলে সেই ধরনের রসবোধ তারপর হচ্ছে শান্ত রস বা শান্তি কোনো শান্ত কোনো কিছুকে নিয়ে যেই কাহিনী গঠিত হয় বা কাহিনীর যেই শান্তি সমৃদ্ধি বা শান্ত পরিবেশ এরকম কোনো কিছু যে এই যে রসবোধ তৈরি করে সেই সেই সকল গল্পতে মানে শান্ত রস থাকে তো মহাকাব্যে দেখলাম আমরা সংজ্ঞা দেখলাম যেখানে বিস্তৃত এই কী বলা যায় দীর্ঘ বিস্তৃত কবিতা থাকে বীরত্বপূর্ণ কাহিনী থাকে তারপর কিছু এক্সাম্পল দেখলাম তো চলুন বাংলা মহাসা বাংলা সাহিত্যের কিছু মহাকাব্য আমরা জেনে নিই মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাথ বোধ কাব্যটি রচনা করেছেন যেটা বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য তারপর হচ্ছে মুসলমান রচিত মহাকাব্য সেটা হচ্ছে মহাশ্মশান পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ অবলম্বনে মহাশ্মশান মহাকাব্যটি রচনা করেছেন কায়কোবাদ বাঙালি মুসলমান হিসেবে তিনিই সর্বপ্রথম মহাকাব্য রচনা করেছেন তারপর আসেন ইসমাইল হোসেন সিরাজি স্পেন বিজয় কাব্য রচনা করেছেন স্পেন বিজয় কাব্য বলতে 
এই যে স্পেন বিজয় কাব্য সেখানে মুসলমানদের স্পেন বিজয়কেই আসলে মূলত এখানে দেখানো হয়েছে তারপর হচ্ছে যোগীতন যোগীচন্দ্র বসু পৃথ্বীরাজ রচনা করেছেন পৃথ্বীরাজ নামে একটা মহাকাব্য তারপর আসেন আনন্দ চন্দ্র মিত্রা যিনি হেলেনা কাব্য নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেছেন এবং সবশেষে আমরা দেখি হামিদ আলী নামে একজন আছেন সেই সেই সাহিত্যিক কাশেমবদ কাব্য নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেছেন তো মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাথবোধ কাব্য নিয়ে আমরা সর্বশেষ কিছু বিস্তারিত আলোচনা করব তো তার আগে আরও দুজন গুরুত্বপূর্ণ মহাকাব্য লেখকের মহাকাব্যগুলো দেখে নেই যেমন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি মহাকাব্য লিখেছেন একটি হচ্ছে বৃত্রসংহার কাব্য আর একটি হচ্ছে বীরবাহুর কাব্য বৃত্রসংহার কাব্য বীরবাহুর কাব্য কে লিখেছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দুটি আর নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন তিনটি টোটাল চারটি তবে তিন উনার তিনটি মহাকাব্য মহাকাব্যকে একত্রে ত্রয়ী মহাকাব্য বলা হয় যেমন বৈরতক কুরুক্ষেত্র এবং প্রবাস বৈরতক কুরুক্ষেত্র এবং প্রবাস এই তিনটি মহাকাব্যকে একত্রে ত্রয়ী মহাকাব্য বলে তিনি আরেকটি মহাকাব্য রচনা করেছেন যার নাম হচ্ছে পলাশির যুদ্ধ নবীন নবীনচন্দ্র সেন তিনটি একত্রে মহাকাব্য লিখেছেন মানে ত্রয়ী মহাকাব্য বৈরতক কুরুক্ষেত্র এবং প্রবাস আলাদা আলাদা মহাকাব্য কিন্তু একত্রে আমরা বলবো ত্রয়ী মহাকাব্য তারপর উনি আরেকটি লিখেছেন সেটা হচ্ছে পলাশির যুদ্ধ তারপর আসেন মেঘনাথ বোধ কাব্য নিয়ে কিছু কথাবার্তা বলি শেষ সময় সেটা হচ্ছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত আঠারোশো সালে বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন সর্বপ্রথম এবং এ পর্যন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য যার নাম হচ্ছে মেঘনাথ বোধ কাব্য তো মেঘনাথ বোধ কাব্য যার কাহিনী নেয়া হয়েছে রামায়ণ থেকে আমরা জানি রামায়ণ হচ্ছে সংস্কৃত মহাকাব্য সেখান থেকেই মাইকেল মধুসূদন দত্ত মেঘনাথ বোধ কাব্যের যে পটভূমি সেটা ধার করে নিয়েছেন বা অনুকরণ করেছেন তো সেখানে সর্গসংখ্যা কয়টি মেঘনাথ বোধ কাব্যে সর্গসংখ্যা হচ্ছে নয়টি প্রশ্ন আসতে পারে মেঘনাথ বোধ কাব্যের যেই ছন্দ সেই ছন্দটি কি তো মনে রাখবেন মেঘনাথ বোধ কাব্যের ছন্দ হচ্ছে অমৃতাক্ষর ছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও মিত্রাক্ষর ছন্দ যাই হোক আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে রচনাকাল কবে রচনাকাল হচ্ছে আঠারোশো সালে আঠারোশো সালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যকে উপহার দিয়েছেন এই মহাকাব্য মেঘনাথ বোধ কাব্য সো থ্যাংকস এ লাট ফর ওয়াচিং আওয়ার ভিডিও এই ছিল আজকের স্পেশাল টপিক বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য আমরা দেখলাম মোটামুটি বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলাম কয়টি মহাকাব্য আছে লেখক কে কে সবগুলো দেখলাম আর একবার রিপিট করে নিতে পারেন আপনার যদি মনে হয় আপনি আরেকবার দেখবেন এবং আপনার যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক বাটনে হিট করবেন এবং আমাদের সাবস্ক্রাইব বাটনে হিট করবেন থ্যাংকস এ লট